Escocia siempre ha sido una tierra insólita y llena de misterio, con uno de los mejores paisajes de todo el planeta y un pasado sumergido en la crueldad de la guerra que, de alguna manera, llega a conectarnos con sus historias tan interesantes, cuyos eventos muchas veces se libraron en la zona caliente de la frontera escocesa con los ingleses y alrededores. Pero todavía más allá, mucho más lejos de Edimburgo o Glasgow, se esconden las regiones más inhóspitas de Gran Bretaña, las tierras altas de Escocia, una muy amplia región montañosa de más de 25.000 kilómetros cuadrados que abarca varios consejos escoceses, incluyendo incluso a las Islas Hébridas Exteriores y las Islas Orcadas, una zona que a pesar de tener más del 40% de toda la nación, no goza de una población exuberante. Su principal centro administrativo es Inverness, una ciudad modesta pero atrapante a simple vista, que además de ser la capital, es la única ciudad del Consejo Unitario de Tierra Alta, o Highland en inglés. Este consejo, a pesar de conservar el nombre oficial de la región, está reducido en tamaño a comparación de las basas tierras altas. Esta región se extiende desde el noroeste de Highland Boundary Fall, una falla geológica que cruza Escocia, en una línea casi recta desde Helensburg hasta Stonehaven, dividiendo así culturalmente a Escocia entre tierras altas y las tierras bajas. Sin embargo, condados como Nineshire, Morayshire, Banffshire y Everdenshire se excluyen siempre por no compartir las condiciones geográficas o culturales que distinguen a las tierras altas de las bajas. Las tierras altas se diferencian de las bajas en cuanto a cultura, tradición y lenguas madre, siendo este el rasgo más distintivo de la cultura Highlander, pues mantienen vivo un idioma histórico, el gaélico escocés como idioma propio y no impuesto por los invasores ingleses. La influencia celta y gaélica también es bastante notable dentro de los Highlanders, un ejemplo de ello son los juegos de las Highlands de Escocia. Son eventos generalmente de un día de duración, que se celebran en los espacios al aire libre de todo el país. Están organizados en torno a deportes tradicionales de las tierras altas, como el lanzamiento de caber, el tiro de soga y el lanzamiento de martillo, pero también incluyen música y bailes de las Highlands, así como mucha diversión para toda la familia como puestos de comida y artesanías. Muchos eventos también incluyen muestras de ganado, desfiles e incluso concursos de las mascotas mejor ataviadas. Algunos juegos continúan celebrándose hasta entrada la noche, con música en vivo, sailets y discotecas. A pesar de que las diferencias culturales, tradicionales y lingüísticas están bien marcadas entre ambas Escocias, no lo están sus fronteras imaginarias. En Everdenshire, el límite entre Highlands y Lowlands no se distingue correctamente. Una piedra al lado de la carretera A9 marca la salida de Lowlands, con un letrero marcado que dice ahora estás en las tierras altas, aunque hay áreas de carácter Highlander incluso antes de la señalización. Siempre se le atribuye a Escocia las diferentes unidades sociales en las que se dividía. El sistema de clanes fue desapareciendo poco a poco con la entrada del cristianismo y los primeros establecimientos de pueblos y fuertes regidos por reyes. Las Highlands fueron las últimas en ceder ante esta jerarquía. De hecho, fueron estos quienes empujaron a los clanes a extinguirse con el pasar del tiempo, porque los veían como un desafío hacia su autoridad, pero ningún rey se atrevía a interferir entre los diversos clanes, lo que cambiaría en 1609 cuando Jacobo VI de Escocia accediera al trono de Inglaterra e Irlanda, con el nuevo poder militar de respaldo ahora podía imponer el control sobre los clanes, sin embargo se optó por los acuerdos y no por la violencia en la mayor parte de los casos, donde los líderes de los clanes se integrarían a la sociedad escocesa. Los paisajes de Escocia sin duda son espectaculares, pero ¿qué sería de ellos sin las tierras altas? Y es que aquí podemos encontrar los más bellos y preciosos paisajes de toda Escocia, pues esta región al estar tan arriba de Gran Bretaña fue la que se mantuvo la mayor parte del tiempo congelada durante la era helada, lo que llevó a obtener una geomorfología compleja, 
que incluye valles y lagos tallados por la acción de los arroyos de montaña y el hielo que fue desglosándose tras el aumento de la temperatura, así como una topografía de montañas distribuidas irregularmente, cuyas cumbres tienen alturas similares sobre el nivel del mar. De la misma manera que en la primera, en las tierras altas hay una segunda falla que recorre el territorio y que divide a las tierras altas en dos partes por encima de la primera falla. Conocida como Grip Glen, a un conjunto de valles escoceses que se extienden a lo largo de más de 100 kilómetros desde Inverness hasta Fort William y que dentro de él se encuentran puntos importantes como el Canal de Caledonia, que permite la conexión de ambas ciudades portuarias de extremo a extremo, y el famoso Lago Ness, el mítico lago que es cuna de mitos y leyendas sobre un monstruo que vive y merodea a los alrededores del lago, una de las cosas por las que Escocia es tan afamada y un recurso turístico muy importante. Debido a la quebrada geografía, el viaje desde Edimburgo o cualquier parte de Escocia hasta Inverness se vuelve espectacular. La forma más práctica de hacerlo es en automóvil, alquilando alguno de estos y lanzándote a la aventura por la North Coast 500, conocida como la Ruta 66 Escocesa. Una ruta verdaderamente larga donde disfrutarás de paisajes infinitos y la inmensidad del azul del océano Atlántico Norte. En la actualidad, las Highlands son las regiones productoras de whisky más grandes de toda Escocia. El área relevante se extiende desde las Islas Orcadas hasta la isla de Arran en el sur, e incluso parte de las Islas Hébridas también son famosas productoras de este licor tan afamado mundialmente. La enorme área tiene más de 30 destilerías. Según la agencia BC de Scotland, el whisky Highlander es afrutado, dulce, picanto y maltoso. Otra revisión afirma que la malta simple del norte de las Highlands es dulce y con cuerpo. Los del este y sur de las tierras altas suelen tener una textura más ligera, mientras que las del oeste producen una influencia más turbulenta. Para las elecciones del país, se ocupa el nombre de toda la región y no solo la del Consejo de las Tierras Altas para votar en las elecciones del Parlamento Escocés. Es decir, toda la región se toma como una, incluyendo las Islas Orcadas y las muy lejanas Islas Shetland. En el pasado, la mensajería era algo muy complicado, pues a pesar de encontrarse geográficamente en el continente británico, es mucho menos accesible que el resto de Gran Bretaña por la tan quebrada y entrecruzada geografía. En la actualidad nada ha cambiado, la mayoría de los mensajeros o paqueterías del Reino Unido la clasifican por separado, junto con Irlanda del Norte, la Isla de Man y otras islas costeras, por lo que se cobrarán tarifas adicionales por la entrega a las tierras altas. Así que si quieres algo de Amazon hasta tu casa, pues tendrás que asumir que tienes que pagar otro tanto de dinero. Si no tienes prisa por conocer este amplio y desconocido mundo, puedes tomar rutas de tren o contratar algún tour de viaje desde Edimburgo con destino final en Inverness y bajarte en cualquier estación que te parezca atractiva. Desde el tren puedes tener vistas panorámicas del hermoso y salvaje paisaje de las Highlands. Los vagones de los trenes suelen ser bastante cómodos y depende de la tarifa que pagues gozarás de mayores beneficios. Un lugar que no pasarás por alto es Fort William, una ciudad en la desembocadura de dos ríos y el lago Lodge Line, el más largo de Escocia. Esta es conocida como la capital de las actividades al aire libre del Reino Unido. Si has visto el video de Escocia, seguro recordarás que mencioné a Escocia como la fuente de inspiración de J.K. Rowling para sus libros de Harry Potter. Y este es uno de esos lugares, el viaducto de Glenfinnan. Es en esencia un largo viaducto por el que discurren los trenes de la línea del oeste de las tierras altas. Y del mes de abril a octubre podrás ver la locomotora de vapor Jacobit que para los fans de Harry Potter siempre será ya el expreso a Hogwarts. La última estación de este video concluye con Inverness, la capital del Consejo de las Tierras Altas y la capital cultural de toda la amplia región de las Highlands. 
La ciudad se encuentra en la desembocadura del río Ness, en el fiordo de Moray, y cuenta con un agradable centro urbano. En su interior se encuentra la Catedral de Inverness del siglo XIX, o la Iglesia Old High del siglo XVIII. Una de esas cosas que no debes perderte es el mercado victoriano donde venden comida típica de la región, así como ropa y artesanías propias de la misma, el museo de la ciudad, o la galería de arte que recorre la historia local y de las Highlands. Son solo algunas de las muchas cosas que esconde la capital. No cabe duda que parece un nuevo mundo dentro del muy conocido Reino Unido, y mucho más saber que dentro de la propia Escocia se encuentra otro lugar igual de espectacular que le da real a esta hermosa nación. Algo que no puedes pasar por alto si visitas Escocia es contemplar entre tus rutas viajar a las tierras altas del país. Esto fue Universe Planet, nos vemos en el próximo video.